Gracias, Sonia. Bueno, decía que los resultados de esta estrategia fallida, eh, representada bajo la, sombra de un, bajo la sombra de un solo hombre, que es precisamente Nájera, pues fueron normalmente resultados negativos. La verdad, no conocemos resultados positivos de esta gestión que duró dos sexenios. Es muy importante remarcar que esta, que esta estrategia de seguridad dura dos sexenios, no exclusivamente el sexenio de Aristóteles Sandoval, porque ella se viene igualita, se viene tal cual como la planteó el gobierno de Emilio González Márquez, y esa es la primera gran duda que nos surge. ¿Por qué una estrategia que había demostrado ya ser fallida en el gobierno de González Márquez, en el anterior gobierno, que era un gobierno de signo opuesto, y que se supone sigue siendo opuesto al gobierno actual, es decir, panistas y ahora son, son priistas, porque esta estrategia es, capia, es copiada o es trasladada directamente a la estrategia que presenta el, el sexenio que está por, por terminar, el gobierno que está por terminar. En estos dos sexenios hubo un crecimiento inusitado de un cártel, de un cártel que se convirtió en el más importante cártel, inclusive del sexenio de Enrique, Enrique Peña Nieto. Por decirlo así, ese fue de el mayor producto, o no lo quiero poner en esos términos, pero podemos hablar hasta del mayor logro de estos, de estos dos sexenios, el crecimiento inconmensurable de eh, un enorme cártel, además caracterizado por su criminalidad, que inclusive rebasó a la criminalidad del famoso cártel de los Z. Este crecimiento tan grande de este cártel viene emparejado con un despilfarro de recursos y una gran estructura en la seguridad del, del Estado, en la, apare, en la aparente equipo de seguridad del Estado. Creo que desde hace mucho tiempo no se invertía tanto dinero en armamentos, en camionetas, en helicópteros artillados, en costosísimos aparatos de, eh, de espionaje que ellos llaman de investigación, que sería muy bueno preguntar exactamente a qué los enfocaron o qué están haciendo estos, eh, para qué sirvieron estos aparatos de investigación o de espionaje. También tenemos emparejado eh, de, durante estos dos sexenios que termina dentro, dentro de poco con la salida de... Eh, de, de Aristóteles Sandoval del gobierno, un enorme control de las policías municipales por parte del crimen organizado. Este control vino siempre también en paralelo con la negación de todos los niveles de gobierno hasta el final de, de este sexenio de que las policías municipales estaban prácticamente en manos del crimen, del crimen organizado. Normalmente todos los presidentes municipales, sean del partido que fuera, defendieron a sus policías municipales sin realizar investigaciones exhaustivas a fondo eh, de, estas, de estas policías. Normalmente lo que se hacía eh, fue politizar el problema porque mientras el gobierno del estado intentaba meterse con algún tipo de policía, eh, los presidentes municipales reaccionaban de, de forma tal como si sus policías fueran realmente eh, o, o fueran completamente ajenos a la violencia que se daba en esos, en esos municipios. Ahora bien, el control por las policías municipales no fue un control por la legalidad de las acciones en contra del narcotráfico, sino simple y sencillamente fue justamente un, una lucha por el control de, eh, de, de una parte más de los grupos de crimen organizado dentro de la policía. Las policías terminando, terminaron haciendo todas las funciones que hacían eh, los halcones, las ventanas y hasta la, las mulas que les llaman eh, de, los, de los grupos del crimen organizado. Pero hay una cosa también que durante estos dos sexenios se acrecentó de forma eh, alarmante y que está teniendo los resultados que hemos visto en la prensa en estos últimos días. La sociedad se convirtió en una sociedad maltratada eh, temerosa en una sociedad completamente indefensa en manos tanto de los grupos eh, delincuenciales como de la misma incapacidad del gobierno que alenta a estos grupos de, delincuenciales y que vio crecer todos los indicadores de criminalidad. También nunca antes se había visto tal despegue de los indicadores de criminalidad en el estado de Jalisco, más que en estos dos sexenios. Puedo asegurar que en estos dos sexenios los índices de criminalidad del estado de Jalisco se dispararon hasta alcanzar, siempre estamos en el de, de los primeros cinco lugares de los indicadores de cualquier tipo de crimen. 
crimen en el Estado. Secuestro, desaparición forzada, asesinatos, sin que exista una reacción enérgica, airada de los gobiernos para eh, detener para detener esto. Sobre todo el caso de desaparición forzada es un caso, eh, como su nombre lo indica, la desaparición forzada. Siempre vamos a ver la participación de elementos de los gobiernos en la desaparición de, de las personas. Todos sabemos que desde los años 70 y 80 en Guadalajara se establecieron familias de capos y se convirtió en la capital financiera del narco sobre todo con la cocaína, donde se establecían precios y distribución a nivel internacional. Sin embargo, y cosa curiosa, la estrategia de estos dos sexenios nunca tocó las actividades financieras de los grupos del crimen organizados. Al contrario, como todos vimos, Guadalajara creció también como un centro muy importante para lavar dinero. Si nos damos cuenta, los principales capos, o como el último ejemplo, la esposa del mayor capo del cártel Jalisco Nueva Generación, son capturados o viven en Guadalajara en condiciones óptimas, manejando negocios, manejando negocios en donde están inmiscuidos eh, personalidades de eh, del fútbol, del espectáculo, del gobierno y de los empresarios también de, de Jalisco. Este es el negocio de lavado de dinero, es uno de los grandes negocios de Jalisco. Tan es así que el mayor número de empresas señaladas por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos eh, son tienen su dirección fiscal en, en Guadalajara. Ese, ese problema de, el, de los movimientos fiscales de los cárteles en Jalisco nunca fue... Eh, perseguido, nunca fue eh, investigado o combatido con fuerza por las autoridades de estos dos sexenios. ¿Qué cosa sigue? Pues sigue eh, simplemente expectativa, expectativa, porque ninguno de los candidatos al gobierno del Estado ha demostrado ni capacidad ni intención para cambiar las cosas. Se minimiza cada que pueda las actividades del crimen organizado y se criminaliza a las víctimas. Yo veo esa tendencia en los principales eh, candidatos a ocupar el gobierno, el gobierno del Estado. Se acaba una época que duró dos sexenios, porque eso es seguro que se, que se está acabando esa época. Es muy difícil ver la forma en que el próximo gobierno jale la misma estrategia de, de seguridad de estos dos sexenios. Pero, sin embargo, lo que sigue creo que eh, pues no, no es nada halagador en este panorama eh, tan violento que se ha estado viviendo en los últimos pues ya años en el estado de Jalisco. Ese es mi comentario para el día de hoy. Claro, doctor, con este diagnóstico que nos hacen, eh, pues creo que es un buen resumen del enredo y, y lo complejo que, que es este problema, ¿no? Así es. Por otro lado, algo muy importante que se me pasó también es que el... Eh, esta estrategia de estos dos sexenios nunca contempló el enlace o la coordinación con las acciones del gobierno federal. Parece estuvo plagada de acusaciones mutuas, mientras el gobierno federal, inclusive en la última que fue la detención de la esposa de, de, del Mencho, no se le avisa al gobierno del estado hasta que la acción ya está realizada o hasta que esta ya va muy avanzada, simplemente para que las autoridades, para que las policías de los gobiernos estatal y municipal sirvan como grupos de control que pudieran controlar a la ciudadanía en caso de desborde por, por ataques de, de, de grupos como quemas de camiones y todo esto que, que vimos. Pero es otra cosa muy importante que tendría que ver el próximo claro. gobernador y que hablaremos en, otro, en otros este, eh, programas, ¿no? La coordinación con las autoridades federales. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Muy buen día. Al contrario, señor. Muchísimas gracias.